সুপ্রদর্শক শুভেচ্ছা আসসালামু আলাইকুম আমি এম এ মহিদ খান এনটিভি নিয়মিত জনপ্রিয় সাপ্তাহিক আইন আপডেটমূলক অনুষ্ঠান লিগাল আপডেট উইথ এনটিভি থেকে বলছি এনটিভির এই নিয়মিত অনুষ্ঠানটি দেশ এবং বিদেশ থেকে আপনারা যারা দেখছেন তাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি দর্শক মণ্ডলী প্রতি সপ্তাহের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ আইনের ভিতর থেকে বাছাই করে একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন সংক্রান্ত বিষয়ে লিগাল আপডেট দেবার জন্য এবং সেই সংক্রান্ত বিষয়ে আপনাদের একটি সুস্পষ্ট দিক নির্দেশ করবার জন্য এডিপির পক্ষ থেকে এই বিশেষ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করা হয়েছে আজকের অনুষ্ঠানটিতে আমরা ইউকে স্ন্যাপ ইলেকশন অ্যান্ড গ্রেট ব্রেক্সিট রিপিল বিল সংক্রান্ত বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব স্পর্শকাত এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করার জন্য আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হাবেন ইংল্যান্ডের একজন অতি জনপ্রিয় একজন আইনজীবী বাট তিনি আটকে গিয়েছেন ইংল্যান্ডের ট্রাফিক জামে বাট তিনি উপস্থিত হওয়ার সাথে সাথে তাকে নিয়ে আমাদের যে অনুষ্ঠানটি শুরু করে দেব তবে তিনি আসার পূর্বে আপনাদেরকে কয়েকটি বিষয় আমরা জানিয়ে দিয়ে এবং যে সূত্র থেকে আমরা আজকের লিগাল আপডেট অনুষ্ঠানটি আমরা তৈরি করেছি সেই সূত্রগুলো জানিয়ে দিয়ে আমরা আমি চলে যাব সরাসরি সেই সম্মানিত অতিথির কাছে আজকের অনুষ্ঠানটির সূত্র আমরা মূলত তিনটি সূত্র থেকে জানতে পেরেছি প্রথম সূত্রটি এসেছে আঠারোই এপ্রিল দু হাজার তারিখে আপনারা ইতিমধ্যে জানতে পেরেছেন যে ব্রিটিশ প্রাইম মিনিস্টার তেরেসা মে তিনি ঘোষণা করেছেন যে আটই জুন দু হাজার তারিখে স্ন্যাপ ইলেকশন অর্থাৎ মধ্যবর্তী একটি ইলেকশন হবে এবং তিনি বলেছেন যে ব্রেক্সিট হয়ে যাওয়ার পর এবং ব্রেক্সিট যে রেফারেন্ডামটি কার্যকরী হয়ে যাওয়ার পর তিনি মনে করেছেন যে ইংল্যান্ডের একটি স্ট্রং লিডারশিপ দরকার এবং এই লিডারশিপটির গ্যারান্টি একমাত্র করতে পারবে এই স্ন্যাপ ইলেকশনটির মাধ্যমে আর দ্বিতীয় যে আপডেটটি আমরা জানতে পেরেছি সেটা হচ্ছে একত্রিশে মার্চ দু হাজার তারিখে আমরা জানতে পেরেছি এই আপডেটটি প্রকাশিত হওয়ার পর আমরা জানতে পেরেছি যে সরকার ইতিমধ্যেই গ্রেট রিপিল বিল প্রকাশ করেছেন এই বিলটির মাধ্যমে ইউকে যে আইনগুলো সেই আইনগুলোকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আইনের উপরে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে এবং আমরা জানতে পেরেছি প্রাইম মিনিস্টার থেরেসা মে তিনি বলেছেন এটি একটি ইসেনশিয়াল স্টেপ ইউকেতে মানে ব্রিটেনকে যদি ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে করে নিয়ে আসতে হয় তাহলে এই গ্রেট রিপিল বিলটির মাধ্যমেই তা কার্যকরী করা হবে এবং আমরা এটিও জানতে পেরেছি যে বর্তমানে ইংল্যান্ডের প্রায় বারো হাজার ইউ ল কার্যকরী রয়েছে এবং এই রিপিল বিলটির মাধ্যমে যদি রিপিল বিলটি আইনে পরিণত হয় তাহলে এই বিলটির মাধ্যমে যতগুলি বর্তমানে ইউ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আইন রয়েছে ইংল্যান্ডের প্রযোজ্য সেই আইনগুলোকে রূপান্তর করা হবে ইউ ইউকে লতে এবং আমরা এটি জানতে পেরেছি যে বর্তমানে প্রায় সাত হাজার নশোটি ইউকে আইন রয়েছে যে আইনগুলোর মাধ্যমে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন আইনগুলোকে কার্যকরা কার্যকরী করা হয়েছে ইংল্যান্ডে কার্যকরী করার জন্য তো গ্রেট রিপিল বিলটির মাধ্যমে কোন কোন আইনগুলি ইংল্যান্ডে রাখা হবে এবং কোন কোন আইনগুলিকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে সেই বিষয়ে একটি দিক নির্দেশ প্রদান করা হবে এবং তৃতীয় সর্বশেষ যে আপডেটটি সেটি আমরা জানতে পেরেছি উনত্রিশে মে দু হাজার তারিখে আমরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকা দেখতে পেয়েছি এবং সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে টেলিভিশনে আমরা দেখতে পেয়েছি যে প্রাইম মিনিস্টার তেরেসা মে তিনি আর্টিকেল ফিফটি ট্রিগার করেছেন উনত্রিশে মার্চ দু হাজার তারিখে এবং আর্টিকেল ফিফটি ট্রিগার করার কারণে ইংল্যান্ড ইউরোপের ভিতর থেকে যে বের হয়ে আসবে সেই বের হয়ে আসার যে ডেটটি তারিখটি সেটি হচ্ছে এপ্রিল দু সালে ইংল্যান্ড বের হয়ে আসবে তো আমরা যেটি বলছিলাম স্ন্যাপ ইলেকশন আপনারা জানতে পেরেছেন যে স্ন্যাপ ইলেকশন এটি বলতে বোঝায় মধ্যবর্তী একটি ইলেকশন এবং যে ইলেকশনটি মোটেও মানে সাধারণ জনগণের কাছে হয়তো বা সাধারণ জনগণ যে সময়টিতে সাধারণ নির্বাচন হওয়া উচিত সেই সময়টির পূর্ববর্তী কোনো সময় যদি কোনো ইলেকশন হয়ে থাকে জাতীয় স্বার্থে গণ জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো স্বার্থে সেটিকে বলা হয় স্ন্যাপ ইলেকশান তো এটিকে নিয়ে আমরা ফিরে আসব তো আলোচনা করতে করতে আমরা ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বৃত্তি দাঁড় প্রান্তে চলে এসেছি আপনারা কোথা যাবেন না অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা গ্রেট ট্রিপিল বিলটি কি এবং বিলটির মাধ্যমে কিভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ইংল্যান্ড ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আইনগুলোকে গ্রহণ করে এবং যে সমস্ত আইন ইংল্যান্ডের জন্য প্রযোজ্য নয় সেগুলোকে বাদ দিয়ে ইংল্যান্ড স্বাধীনভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে সেই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব আমাদের অতি সমন্বিত অতিথির মাধ্যমে আপনারা আমাদের সাথে থাকুন চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটি বিজ্ঞাপন বৃত্তিতে আপনারা কোথা যাবেন না আর বিজ্ঞাপন বৃত্তির পর আমরা আবার ফিরে আসছি ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ